হ্যালো বন্ধুরা আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে তোমাদের যেটা করাবো ক্লাস টেনের কোষে দেখি তেইশ পয়েন্ট তিনের তিন নম্বর পাঠ অর্থাৎ যেখানে নয় থেকে অঙ্ক শুরু হবে তিন ডাবে আমরা আগের দুটো ভিডিওতে এর আগের অঙ্কগুলো কভার করে দিয়েছি তাই যারা ওই ভিডিওগুলো দেখনি তারা অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশান বক্সে যে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আগে ওই ভিডিওগুলো দেখে নাও তারপরে এই ভিডিওটা দেখো আশা করি তাতে তোমাদের বুঝতে বেশি সুবিধা হবে আর যাদের মনে হচ্ছে শুধু এই অঙ্কগুলোই লাগবে তারা চলে আসো আজকে ফার্স্ট এই অঙ্কে তাকে কী বলেছে বলছে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা বাই সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল টু সেভেন হলে ট্যান থিটা এর মান কত খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক ভালো একটা অঙ্ক মাধ্যমিকে কিন্তু আসার মতো কারণ মাধ্যমিকে সাধারণত এই ধরনের অঙ্কগুলো কিন্তু দেয় এই অঙ্কগুলোকে আমরা কীভাবে করবো দেখো যে মানটা দেওয়া আছে আমি এটাকেই ক্যালকুলেশান করে একবার ট্যানের মানটা বার করে নেওয়ার চেষ্টা করব তার জন্য কি করতে হবে এই যে পার্টটা দেওয়া আছে আমার কাজ হবে এইটাকে আমরা যোগভাগ প্রক্রিয়া করে দেবো উভয় দিকে কারণ তোমরা জানো যে যোগভাগ প্রক্রিয়া কখনো এক সাইডে করা যায় না ইকুয়াল চিহ্নের উভয় পাশে যোগভাগ প্রক্রিয়া করতে হয় তাহলে আমি এই এইটার উভয় দিকে যোগভাগ প্রক্রিয়া করে দিতে পারি তাহলে এখানে লিখতে পারি দেখো ও যোগভাগ প্রক্রিয়া করার নিয়ম হচ্ছে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা অর্থাৎ লব যা থাকবে তাই লিখব প্লাস হরেকটা লিখব ওপরে অর্থাৎ সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা বাই আবার লব যা আছে তাই লিখব সাইন থিটা প্লাস কস থিটা মাইনাস দিয়ে হরের পথটা লিখবো এখানে আর যখনই মাইনাস দিয়ে হরের মানটা এখানে লিখব তখন এই হরে থাকার ভেতরের চিহ্নটা পাল্টে যাবে অর্থাৎ হবে কত সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ছিল সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা হয়ে যাবে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা কেন না এই মাইনাসটার জন্য ইকুয়াল টু আমরা লিখবো কত সেভেন প্লাস ওয়ান বাই সেভেন মাইনাস ওয়ান কেন লিখবো কারণ এই সাতের নিচে কিছু না থাকা মানে এক আছে আর এটাকে যোগভাগ প্রক্রিয়া করলে লব প্লাস হর বাই লব মাইনাস হর যোগভাগ প্রক্রিয়া নিয়মিক এটাই লব প্লাস হর বাই লব মাইনাস হর এই পর পাশে আমরা এখানে অবশ্যই লিখে দেব যে যোগভাগ প্রক্রিয়া করে পাই যোগভাগ প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া করে পাই এই কথাটা কিন্তু তোমাকে অবশ্যই লিখে দিতে হবে সাইডে যে যোগভাগ প্রক্রিয়া করে আমরা এটা পেয়েছি আমার বেনিফিটটা কি দেখো এটা করে আমি বুঝতে পারছি এখানে কস্তিটা কস্তিটা কেটে যাবে কারণ একই জিনিস আলাদা চিহ্ন রয়েছে একই রকমভাবে সাইন থিটা সাইন থিটা যদি কেটে যায় ওপরে পড়ে আছে দুটো সাইন থিটা তাই লিখব টু সাইন থিটা বাই নিচে দুটো কস্তিটা তাই লিখব টু কস্তিটা দেখো বুঝতে পারলে কি না ইকুয়াল টু ওপরে যোগ করলে আসছে আট বিয়োগ করলে আসছে কত ছয় যদি এটাকে আমরা কাটাকাটি করি একটু ছোট হয় কত লিখবো ওপরে চার নিচে আসবে তিন অর্থাৎ এইখানে দেখো এই টু টু কিন্তু আবার কেটে যাচ্ছে তাই না তাহলে পড়ে আছে কি ওপরে সাইন আর নিচে কস তাহলে সাইন থিটা বাই কস থিটা মানে আমি অবশ্যই বলতে পারি ট্যান থিটা কারণ আমি আগের দিন লিখেই দিয়েছিলাম ট্যান থিটা মানে হচ্ছে সাইন থিটা বাই কস থিটা ইকুয়াল টু তাহলে কত পড়ে আসছে ওপরে আসছে চার নিচে আছে তিন এই মানটাই কিন্তু চলে আসবে আর যদি ট্যান থিটার মান কারণ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে ট্যান থিটার মান কত চলে আসলো ট্যান থিটার মান ফোর বাই থ্রি একদম সহজ অঙ্ক একটু ধৈর্য ধরে দেখে নাও যে প্রত্যেকটা কিন্তু আমি আগে বলে দিয়েছি যে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে সূত্র কিন্তু মাস্ট দেখো এইখানে কিন্তু একটা সূত্র প্রয়োগ করে ফেলেছে অলরেডি মানে সূত্র বলতে একটা নিয়ম যে সাইন থিটা বাই কস থিটা মানে যে ট্যান থিটা হয় এই যে সূত্রগুলো কিন্তু তোমাকে একটু মুখস্থ করে নিতে হবে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে চলে আসে পরের অঙ্কে দেখো বন্ধুরা এবার দশ দাগের অঙ্কটা খুব ভালো একটা অঙ্ক একই ধরনের অঙ্ক দেখো আগের যে অঙ্কটা আমরা করলাম যেটাকে আমরা যোগভাগ প্রক্রিয়া করে করেছি এটাকেও ঠিক তেমনি করব আদতে বলা হয়নি মানে আগের অঙ্কটাও কিন্তু আমি আরও দুই একটা নিয়মে করতে পারতাম যেমন এখানেও কিন্তু করা যাবে একই অঙ্ক আমি কোনা কোনি গুণ করে দিয়েও কিন্তু করতে পারি আবার যোগভাগ প্রক্রিয়া করেও করতে পারি তোমাদের যেটাতে সুবিধা দেখো এটাকেও আমরা যোগভাগ প্রক্রিয়া করে দেবো আর তার জন্য অবশ্যই লিখব কোষেক থিটা প্লাস সাইন থিটা অর্থাৎ আমরা বললাম যে লব প্লাস হর হর মানে নিচেরটা হরে আছে কত হরে আছে কত কোষেক থিটা মাইনাস সাইন থিটা তাহলে লব প্লাস হর বাই আবার লব সিও এস ই সি কোষেক থিটা প্লাস সাইন থিটা মাইনাস হর বসাবো আর যখনই হর বসাবো এই হরের ভেতরে থাকা চিহ্নটা কিন্তু পাল্টে যাবে দেখো ছিল কি তুই মাইনাস ছিল হয়ে গেল কি প্লাস একই রকম ডান সাইডেও করবো কারণ যোগভাগ প্রক্রিয়া অবশ্যই দুই দিকেই করতে হয় তাহলে এখানেও তাই লব প্লাস হর অর্থাৎ ফাইভ প্লাস থ্রি বাই লব মাইনাস হর অর্থাৎ ফাইভ মাইনাস থ্রি দেখো বুঝতে পারলে কি না আর পাশে অবশ্যই লিখে দেব যে যোগ ভাগ যোগ ভাগ প্রক্রিয়া করে পাই পাশে জায়গা আছে বলে আমি অর্ডার দিয়ে দিলাম তোমরা কিন্তু অবশ্যই পরীক্ষা তাই লিখবে বা প্র্যাকটিস করার সময় তো লিখে
বুঝতে না পারলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে দেখো দুটো কোশেক থিটা আছে তাই টু কোশেক থিটা একই রকম নিচে পড়ে থাকবে টু সাইন থিটা ইকুয়াল টু যোগ করলে ওপরে আট নিচে আসবে কত দুই একটু কাটাকাটি করে থুই কত আসবে ফোর বাই ওয়ান এইবার দেখো তো দুই দুই কেটে গেলে পড়ে থাকছে কি তাহলে আলটিমেটলি কোশেক থিটা বাই সাইন থিটা ইকুয়াল টু পড়ে আছে কত শুধু চার নিচে তো এক না লিখলেও চলে এইবার আমার কাজ হবে কি এইটাকে আমরা একটু গুছিয়ে লিখব দেখো লেখা যায় কোশেক থিটা ইন্টু ওয়ান বাই সাইন থিটা দেখো বুঝতে পারছ কি না কোশেক থিটা ইন্টু ওয়ান বাই সাইন থিটা লেখা যাবে কি না বলো দেখি অবশ্যই লেখা যাবে কেন না কোশেক থিটা বাই সাইন থিটা আছে যেহেতু নিচে আছে সাইন থিটা তাই সাইন থিটাকে আমরা কী করলাম পাশে গুণাকার লিখতে গেলে ওয়ান বাই করে লিখতে হয় এইবার দেখো এই পাশে বাকি অঙ্কটা করে দিচ্ছি তাহলে বা তাহলে কোশেক থিটা এইটাকে আমি বলতে পারি ওয়ান বাই সাইন থিটা কারণ কোশেক থিটা মানে হচ্ছে কি ওয়ান বাই সাইন থিটা তাহলে এই কোশেক থিটার জায়গায় আমি বসাতে পারি কত ওয়ান বাই সাইন থিটা ইন্টু আর একটা ওয়ান বাই সাইন থিটা আগে থেকেই ছিল সেটাকেও লিখে দিলাম ইকুয়াল টু ফোর এইবার তুমি যদি গুণ করে দাও ওপরে আসবে এক নিচে আসবে সাইন স্কোয়ার থিটা কারণ দুটো সাইন থিটা আছে তাই সাইন স্কোয়ার থিটা এইবার তোমার কাজ কোনাগুণি গুণ করে দেওয়া চারের নিচে কিছু না থাকা মানে এক তাহলে কোনাগুণি গুণ করলে ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু নিচে কিছু না থাকা মানে এক এক দিয়ে গুণ করলে এককে এক তাহলে চলে আসবে শুধু সাইন স্কোয়ার থিটা মানে ওয়ান বাই ফোর এই চার আছে চারটা এপাশে গুণ ভাগ হয়ে যাবে এপাশে গুণ ছিল তাহলে শুধু সাইন থিটার মান আদেশ বলতো অর্থাৎ বর্গমূল যদি করে দিই চলে আসবে ওয়ান বাই টু দেখো বুঝতে পারছ কি না আমি যদি চাইতাম এইটাকে কোনা করে গুণ করে করব তাও করা যেত এইখানে পাঁচ দিয়ে নিচের দুটোকেই গুণ ইকুয়াল টু দিয়ে তিন দিয়ে ওপরের দুটোকেই গুণ করব করে সব সাইনগুলোকে বা দিকে আর কসগুলোকে ডান দিকে নেব আবার সেই কসটাকে ওয়ান বাই সাইন করে দেবো করে সেখান থেকে কোনা করে গুণ করে সে একই কিন্তু আনসার দেবে এই অঙ্কটা তোমরা এইভাবে করতে পারো এইভাবে একদম সহজ জিনিস কারণ দুটোকে আমি একই রকম নিয়মে করালাম বন্ধু তিন দাগের এগারোর অঙ্কটা এটা কিন্তু অনেকের বইতে কোশ্চেনটা একটু ভুল আছে যাদের বইতে ভুল আছে একটু তোমরা ঠিক করে নাও এখানে সিক্সিটা প্লাস কস্তিটা ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু হবে অনেকের বইতে ফাইভ বাই থ্রি আছে ঠিক আছে অনেকের বইতে কিন্তু ফাইভ বাই থ্রি আছে আবার কারো কারো বইতে ঠিক থাকতে পারে তবে এখানে ফাইভ বাই টু হবে তোমরা এটা একটু ঠিক করে নিও বলছে সেক থিটা প্লাস কস থিটা ইকাল টু ফাইভ বাই টু হলে সেক থিটা মাইনাস কস থিটার মান কত একদম সহজ অঙ্ক তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কিন্তু এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো কিন্তু খুব একটা কঠিন নয় একটু প্র্যাকটিস করলে কিন্তু তোমার হবে আর এখান থেকে তিন নাম্বার কিন্তু মাধ্যমিকে মাস্ট আসবেই তাই তুমি যদি একটু কষ্ট করো তিন নাম্বার কিন্তু তোমার হাতের হাতের মুঠোই চলে আসবে মাধ্যমিকের থেকে মানে একটা কী বলতো একটা ঝুড়ির মতো চিন্তা করতে হবে যেটা ঘটের মতো এক এক টাকা করে যেমন ঘটের মধ্যে পয়সা জমাতে জমাতে একটা সময় পরে একশো টাকা হয় এই মাধ্যমিকের এই নব্বই নাম্বারটাও কিন্তু ঠিক তাই এরকম কিন্তু কোনো ম্যাজিক্যাল কোনো ঘটনা ঘটবে না যে তুমি একটা চ্যাপ্টার করবে আর সেখান থেকে সব অঙ্ক দেবে তা কিন্তু জীবনে কখনো হবে না প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে কিছু না কিছু দেবে তাই তোমার কাজ হবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে অঙ্কগুলোকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে নেওয়া আমি তোমাদের খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেব তোমরা না বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবে আর যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে আমার দেওয়া ভিডিওগুলো সবার আগে তোমরা দেখতে পারো বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দাও যাতে তারাও আমার এই ভিডিও থেকে উপকৃত হতে পারে চলে আসে এই অঙ্ক দেখো বুঝতে পারছো কি না বোঝো মানে অবশ্যই তোমরা বুঝলে কিন্তু কমেন্টস বক্সে একটা করে মানে আমাকে তো কমেন্টস করবেই প্লাস একটা করে লাইক কিন্তু তোমরা দেবে কি বললাম বোঝা গেলো চলে আসো এই অঙ্কে বলছে সেক থিটা প্লাস কস থিটা ইকাল টু ফাইভ বাই টু হলে সেক থিটা মাইনাস কস থিটার মান কত একদম সহজ অঙ্ক কী করবো দেখো আমরা জাস্ট এই যে লাইনটা রয়েছে না এই দেওয়া মানটা থেকেই আমরা এখানে চলে আসবো কী করে আসবো দেখো ম্যাজিকের মতো কাজ করবো অর্থাৎ আমি কী করবো এই সেক থিটা প্লাস কস থিটা এইটার উভয় দিকে স্কোয়ার করে দেবো দেখো বন্ধুরা বুঝতে পারলে কি না একদম উভয় দিকে স্কোয়ার করে দেবো কোনো চিন্তা ভাবনা করবো না উভয় দিকে কী করবো দুই দিকে স্কোয়ার করে দেবো এই অঙ্ক দেখলে একবার প্র্যাকটিস করলে তুমি পারবে তাহলে আমার কাজ কি এখানে লিখব যে উভয় দিকে উভয় দিকে বর্গ করে পাই উভয় দিকে বর্গ করে পাই ব্যাস এই লাইনটা তোমাকে লিখতে হবে এক্সাম লাইন বোঝাতে হবে যে তুমি এটা তুমি এটা এইভাবে করেছো তাই না এইবার কাজ কি এইবার হচ্ছে এই এ প্লাস বি এর একটা সূত্র আসছে এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ারের সূত্র এই প্লাস বি তার হোল স্কোয়ারের দু রকমের সূত্র হয় একটা হচ্ছে বর্গ নির্ণয়ের সূত্র একটা মান নির্ণয়ের সূত্র আমি পাশে লিখে দিচ্ছি দেখো তোমরা একটু দেখে নাও এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ারের একটা সূত্র হয় হচ্ছে
এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমি এইটাকে প্রয়োগ করব না করলে এখানে একটা মাইনাস সংখ্যা পেয়ে যাব এই একই জিনিস শুধু মাঝখানে মাইনাস এটার মানে তো চেয়েছে তাই আমার কাজ এইটাকে আমি এই দ্বিতীয় সূত্রের মতো করে করব অর্থাৎ সূত্র নিজে আছে হচ্ছে এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার তাহলে আমার এখানে এ মানে সেক্তিটা বি মানে কস্থিটা তার এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার মানে সেক্তিটা মাইনাস কস্থিটা তার হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি সূত্র অনুযায়ী ফোর এ বি তাই ফোর ইন্টু এ মানে হচ্ছে সেক্থিটা ইন্টু বি মানে হচ্ছে কস্থিটা দেখো বুঝতে পারলে কি না একদম সিম্পল এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি ইকুয়াল টু পাঁচ বাই দুই তার হোল স্কোয়ার পাঁচের স্কোয়ার করলে পঁচিশ আসে বাই দুয়ের স্কোয়ার করলে আসবে চার ঠিক তো এইবার কাজ কি দেখো তো সেক্থিটা মাইনাস কস্থিটা তার হোল স্কোয়ার যেমন আছে তেমন লিখব প্লাস ফোর ইন্টু এই সেক্থিটাকে লেখা যায় ওয়ান বাই কস্থিটা ইন্টু কস্থিটা মজা কেমন বুঝতে পারলে অঙ্কে একদম সুন্দর জিনিস কস কস কেটে যাবে না এই হচ্ছে অঙ্কের মজা যে সেক্থিটা মানে ওয়ান বাই কস্থিটা না লিখলে আবার অঙ্ক তোমার হবে না অথবা তুমি এভাবে লিখতে পারতে যে কস্থিটা মানে ওয়ান বাই সেক্থিটা তাহলেও তোমাকে সেক্স সেক্স কেটে যেত কী বললাম বোঝা গেল এইবার চলে আসে এখানে তাহলে পড়ে আছে কত বলছে সেক্থিটা মাইনাস কস্থিটা তার হলে স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেখো তো এই পাশে বা দিকে কত পড়ে আছে শুধু চার পড়ে আছে না এই কাটাকাটি করলে শুধু কত পড়ে থাকে চার প্লাস চার এইটা যদি ডান দিকে নিয়ে আসি তাহলে কত হয়ে যাবে দেখো তো তাহলে পঁচিশ বাই চার ডান দিকে তো আছেই এইবার এই চারটাকে ডান দিকে আনলে মাইনাস চার হয়ে যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আসবে কত সেক্থিটা মাইনাস কস্থিটা তার হলে স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি করে দেবো লসাগো করলে নিচে আসবে চার ওপরে পঁচিশ মাইনাস চার চারই কত ষোলো আসছে কত তাহলে সেক্থিটা মাইনাস কস্থিটা তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু বিয়োগ করলে আসবে ওপরে নয় নিচে কত চার এইবার আমার কাজ হচ্ছে এখান থেকে শুধু সেক্থিটা মাইনাস কস্থিটার মান বার করতে গেলে উভয় দিকে বর্গমূল করে দিতে হয় কারণ এখানে তো স্কোয়ার রয়েছে আমার তো এখানে স্কোয়ার চাইনি ঠিক চাইনি তাহলে আমার কাজ হচ্ছে উভয় দিকে বর্গমূল করে দেবো তাহলে বর্গমূল করে দিলে এখানে স্কোয়ার তো উঠে যাবে উঠে যাবে না এখানে স্কোয়ারটা উঠে যাবে তাহলে এখানে বর্গমূল করলে রুট ওভার বা নাইন বাই ফোর হবে আর নাইন বাই ফোরের বর্গমূল করলে নয়ের বর্গমূল আসবে তিন চারের বর্গমূল আসবে দুই দেখো তো অঙ্কটা এই অবধি থুই তাই না কারণ এই অবধি তো আনসার মিলে গেছে আমার সেক্থিটা মানাস কস্থিটার মানবার করতে বলেছে এই যে চলে এসছে আনসার বন্ধুরা মজা তো এবার এই অঙ্কে সবচাইতে বড় মজা এই অঙ্কে আর এই অঙ্কে কিন্তু মাধ্যমিকের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কেন মজা কোথায় মজা বলছি দেখো আমার কাজ বলছে কি ফাইভ সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ফোর কজ স্কোয়ার থিটা কত নাইন বাই টু হলে ট্যান থিটার মান কত ঠিক তো দেখো আমার ফার্স্ট যেটা কাজ আমি বলি একটু বলি দেখো মজাটা কোথায় বলছি আর এই কারণেই কিন্তু ওই অঙ্কটা দেবে দেখো আমার কাজ হচ্ছে কোনা করে গুণ করে দেওয়া তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে এর নিজে কিছু না থাকা মানে এক তাহলে কোনা কোনি গুণ করলে এই দুইটা ওপরের দুটোর সাথেই গুণ হয়ে যাবে ঠিক তো তাহলে পাঁচ দুগুরি কত দশ দশ সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস একই রকমভাবে দুই চারের সাথে গুণ করলে চার দুগুণি আট তাহলে এইট কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু এক সাইডের গুণ হয়ে গেছে তার মাঝখানে ইকুয়াল টু দিতে হয় না এটা এর নিচে কিছু না থাকা মানে কত হচ্ছে এক তাহলে একের সাথে নয় গুণ করলে নয় একে নয় এই অবধি তো হয় এরপরের কাজ কি এরপরে আমার কাজ তাহলে লিখব যে টেন সাইনেস কার্থিটা এইট কজেস কার্থিটা সরি এই জায়গাটা ঠিক করে নি নাই মিশে গেছে সব তাই না তাহলে কজেস কার্থিটা ইকুয়াল টু আছে গত নয় কথা হচ্ছে আমি যা আছে তাই লিখলাম তা কি হয় যা আছে সেম জিনিস লিখে দিয়েছি তাহলে কিন্তু হবে না এর মজা হচ্ছে এইখানে এইখানে নয়ের পাশে কিছু না থাকা মানে আমি এক গুণা করে লিখতে পারি কি না বলো এবার তোর কথা আসবে কোথায় কেন লিখবো কেন দরকার নেই দরকার আছে বন্ধু দেখো এইখানে একটা লেখার দরকার আর এইখানেই অঙ্কের মজা আর এই কারণেই কিন্তু মাধ্যমিক এই অঙ্কটা দেবে কী বললাম বসে গেল তাহলে আমি লিখলাম সাইন স্কোয়ার টেন সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস এইট কজ স্কোয়ার থ্রিটা কিন্তু নাইন ইন্টু ওয়ান এইবার ওয়ানটা কেন বসালাম দেখো বলছে টেন সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস এইট কজ স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু এই একের জায়গাকে আমি বলতে পারি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা কেন না দেখো তো তোমরা জানো না যে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা মানে ওয়ান তাহলে আমি ওয়ানের জায়গায় আমি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা কজ স্কোয়ার থ্রিটা হট করে নিয়ে চলে আসতে পারি ম্যাজিকের মতো হট করে এরকম রয়েছে হট দেখা যায় দেয় মুরগি চলে আসছে হাতের মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকটা এরকমই অর্থাৎ ওয়ান এর জায়গায় বসে দিতে পারি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা আমার কাজ কি দেখো টেন সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস এইট 
कज स्कोर थ्रीटा इक्ल टू यार नय दोटर सबसे गुण कर देव तैयार नय गुण कर कहते नाइन सैन स्कोर थ्रीटा प्लस नाइन कज स्कोर थ्रीटा देखो तो क्षेत्र क्यों हलो तेल जो सैनगुलो के बाद दिखे कजगुलो के डान दिखे नहीं नी कम आसें तेल टेन सैन स्कोर थ्रीटा ये बाद दिखे आने माइनस नाइन सैन स्कोर थ्रीटा इक्ुअल टू नाइन कज स्कोर थ्रीटा आठ कज स्कोर थ्रीटा के बस आने माइनस एट कज स्कोर थ्रीटा है ना ये तो जान वियोग कर दी नय दस नय और एक अर्थात एखे आसबा कत शुद्ध सैन स्कोर थ्रीटा इक्ुअल टू योग कत कज स्कोर थ्रीटा ठीक ना यार क्ज हमार की वो जो हमारे ये कस थीटाटा डान दिखे आटे के बाद दिखे नहीं आसब और आनते गर साथ मैं यहाँ कि भाग हो जाए तो हमें करते रखम जो सैन स्कोर थीटा बज स्कोर थीटा तो मैं यहाँ मैं वन पड़े थकबेना डान दिखे ठीक कि ना कारण एर तो एक गुड़ाकार आज है तो मैं ये कज स्कोर थीटा बाधी आसले क्या भाग हो जाए तो ओपरे आस सैन स्कोर थीटा नीचे आससे कज स्कोर थीटा बाधि के कर देखो कि करब यन थीटा बै कस थीटा मैं टैन थीटा ना हाँ ये लिखे दीजिए सैन थीटा बै कस थीटा मैं टैन थीटा तेल बोलते ही सैन स्कोर थीटा बै कस स्कोर थीटा मान टैन स्कोर थीटा ठीक आज भी कहते टैन स्कोर थीटा ये मैं एक बार कि बार करते बुद्ध शुद्ध सै टैन थीटार मान तेल टैन स्कोर थीटा मान जो वन टैन थीटा मैं कत आस एक आसबेना तो मैं टैन थीटार मान कत चले आसते एक हाँ बार करते बोलो टैन थीटार मान कत बस चले आसते एक हाँ बंधुरा ए तीन कत दाग देखो तो नय दाग सरि कत तेर दाग है ना एक तीन टाइम ये अंकटाओ क्यों खूब भलो एक अंक कि बोले देखो तो बोलते टैन स्कोर थीटा प्लस कट स्कोर थीटा इक्वल टू टेन बै थ्री हम टैन थीटा प्लस कट थीटार मान कत टैन थीटा माइनस कट थीटार मान कत आर से टैन थीटार मान कत फैमिली सबा केटे नहीं आसते तैयार ना देखो तो परिवार सबाई चले आसते मान कत मान कत मान कत एक अंक दिए दिए परिवार बाकी सब मान बार करते बोले क्यों करब ये क्योंकि भलो एक अंक ए अंक एक बड़ो ये अंकटा एक बड़ो है हाँ एक बार मुछे करते होते तुम्हारा और साथे साथ नियो देखो कि बोले हमें फार्स जो लाइन का बोले दीजिए से दिए आस अर्थात बोले टैन स्कोर थीटा प्लस कट स्कोर थीटा मानी हे फुल कर ला ठीक टेन बै थ्री यार ये देखो तो सूत्र आकार मन हम गंध गंध लागज ना सूत्रे कीसर गंध बोल तो ए स्कोर प्लस बी स्कोर गंध ना ये देखो तो ए स्कोयर प्लस बी स्कोर ठीक तेल ए स्कोर प्लस बी स्कोर तो दो सूत्र है मैं जी तेना छोटो बड़ा तो तुम्हें आस ए स्कोयर प्लस बी स्कोर दो सूत्र है एक जानी ए प्लस बी तरह होल स्कोयर माइनस टू ए बी और एक जानी ए माइनस बी तरह होल स्कोयर प्लस टू ए बी ठीक ना यार कथा हे का करब दोटो के करते हैं फैमिली अने के आगे तई दुटो के लिए ट्रेन नहीं आसते हैं तरह यहाँ करते हैं तो क्यों करब ये ए स्कोर प्लस बी स्कोर एक बार हमें प्लस सूत्र करी तरह माइनस एक करब तेरे प्लस सूत्र करते गले सूत्र हे ए प्लस बी तरह होल स्कोर माइनस टू ए बी तेल ये बोलते परि ए मान टैन थीटा प्लस बी मान कट थीटा ए प्लस बी तरह होल स्कोयर माइनस सूत्र अनुजाई टू ए वि तई टू इंटू ए मान टैन थीटा इंटू बी मान कट थीटा इक्ल टू टेन बै बोलो बोझा गया क्या यार चले आसो आर यही जमन आज तेम रखी अर्थात टैन थीटा प्लस कट थीटा तर हल स्कोयर माइनस टू इंटू टैन थीटा मान वन बट थीटा ना इंटू तो कट थीटा ठीक कि ना देखो तो जदू हो गो ना यहाँ केटे गलो ना तो कत पड़े आज तेल पड़े आ टन थीटा प्लस कट थीटा तर होल स्कोयर इक्ुअल टू माइनस टू ये शिक्षित होना माइनस टू टे एक बारे डान दिखे नहीं आसब शुद्ध शुद्ध माइनस टू और बाद दिखे लिखे तरह पर लाइने आना दरकार नहीं एक बार एखान माइनस टू टे डान दिखे नहीं आसबा कत मैसे डान दिखे आगे जो डान दिखे आई आत्मय के लिखे नीते हैं तपर माइनस टू टेट के पेशेंट देव तरह कत प्लस टू यार आसब कत टैन थीटा प्लस कट थीटा तर होल स्कोयर इक्ुअल टू ये लसागु कर देव लसागु कर ले आसब कत बोचे ऊपर दस प्लस तीन दुगुणी छय ठीक तो तेल टैन थीटा प्लस कट थीटा तर होल स्कोयर एक षोलो बीन एबारे देखो तो जो शुदू हमें 
tan theta plus cot theta bar korte chai tale dui dike borgomul korbo na age ekta onko korechilam tale borgomul korle 16 er borgomul koto ashbe 4 ar 3 er borgomul to hoy na tai chhatir tolay boshiye debo tai na root over 3 ashbe na tale ei ta hocche tan theta plus cot theta er man dekho to first ekta atmyer porichoy paoa gelo na bolche atmyer man koto 4 by root over 3 ebar arek jon ache na ei ta keo korbo eki sutro diye eki rokom bhabe shudhumatro ager ta plus er sutro korechilam ebar minus er sutro diye korbo tai ei onker porer part ta ami dan dike kore dicchi ar sutro ta ke muche dicchi tumra to likhe niyo dekho ebar kaaj ki tale eta ekta part ei ei bar chole ashi abar ei line ta diyei ei ta kei pata bo amra abar tai na ekhane likhi amra tale যে টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস কট স্কোয়ার থিটা এটা মানে হচ্ছে টেন বাই থ্রি এখানে একটু লিখে দিই আবার কি লিখে দেবো আবারও কত লিখবো টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস কট স্কোয়ার থ্রি ওটা কত টেন বাই থ্রি একই রকম প্লাসের সূত্র আগেটাই করেছিলাম মানে মাইনাসের সূত্র করবো একটু নিচে লিখি যাতে লাইনটাকে এইটার মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া যায় তাই না তাহলে এখান থেকে বলতে পারি তাহলে সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি তাহলে স্কোয়ার তাহলে লিখবো টেন থিটা माइनस कट थीटा तरह स्कोयर प्लस टू ए वि टू इंटू ए मान हे टेन थीटा इंटू बी मान हे कट थीटा इक्ल टू टेन ब्री बार चले आसो एक ही रकम भाव टेन थीटा माइनस कट थीटा तरह होल स्कोयर प्लस टू इंटू टेन थीटा टे लिखते वन बट थीटा आगे जेमन कर लिखल कट थीटा इंटू कत कट थीटा দেখো কট কট করে কেটে গেল না ঠিক না কট কট করে কেটে গেল তাই না এইবার কত মনে আছে দেখো তাহলে টেন থিটা মাইনাস কট থিটা তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আগের এবারের থেকে দেখো তো এটা একটু শুধু আলাদা না চিহ্নের পরিবর্তন হচ্ছে শুধু এই প্লাস টু বেশি যে মাইনাস টু হয়ে যাবে তাহলে লিখবো কত দশ বাই তিন মাইনাস দুই বসিয়ে দিন এইবার আসবে কত তাহলে টেন থিটা মাইনাস কট থিটা তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু লসাবো করে দিলে নিচে আসবে তিন ওপরে দশ মাইনাস ছয় কি বন্ধুরা তাই তো হয় তাহলে টেন থিটা মাইনাস কট থিটা তার হল স্কোয়ার ইকুয়াল টু বিয়োগ করলে চার বাই তিন ঠিক না তাহলে শুধু টেন থিটা মাইনাস কট থিটার মান আসবে কত বর্গমূল করে দিলে চারের বর্গমূল দুই রুটো বার সরি তিনের বর্গমূল রুটো বার তিন আমার কাজ এই আর আত্মীয়র মান বেরিয়ে গেল কিন্তু আর একটা বাচ্চা একজন আছে না टेन थीटर मान तेल हमारे यहाँ के एक नम्बर समीकरण नाम देव ये दो नम्बर समीकरण नाम देव और तरह क्या हे एक मुछे दिए बाकी पर बाकी पार्ट देखो आगे बार से एक नम्बर और दो नम्बर नाम इस ना वो रेखे दिए एक टान मैं आगे अंकर सकते एक टान अनुभव करत बड़ो अंक कर लम तो पुरोपुर मुझे देव तर यटुक रेखे दिए एक माय आजड़िए गए देखो तो तेल यटार नाम हो एक नम्बर समीकरण यहाँ दो नम्बर समीकरण हमारे एर पर लाइन तो क्योंकि हाँ हमें लिखब एखे जो एक ओ दुई नंग समीकरण एक ओ दुई नंग समीकरण जेहतु टैन मान चे जो कर पाई जो করে পাই অর্থাৎ দুটো আত্মীয় ছিল না আগে তাকে মিশিয়ে দেবো এবার মিশিয়ে দিলে কেমন আসবে বলছে তাহলে আসবে হচ্ছে টেন থিটা প্লাস কট থিটা এইটা মানে হচ্ছে ফোর বাই রুটো বা থ্রি এটা তো বাদিকের এক নম্বর সমীকরণের মান দু নম্বর সমীকরণের মানটা তার নিচে বসিয়ে দেবো টেন থিটা মাইনাস কট থিটা ইকুয়াল টু টু বাই রুটো বা থ্রি যোগ করব বলেছি কট কট করে কেটে যাবে না এটাও কারণ একটা প্লাস কট একটা মাইনাস কট কেটে গেলে কত পরে আছে দুটো টেন থিটা অর্থাৎ লিখবো টু টেন থিটা इक्ुअल टू फोर बुट बार थ्री प्लस टू बुट बार थ्री यार ये मायटा त्याग कर दी तैना ये बद दिए दी थक आ लगे ना एक नम्बर दो नम्बर समीकरण लेखा हो गए यार क्ज हेखान टू टेन थीटा इक्ुअल टू लस कर ले नीचे तो रुटो बार थ्री आसने और ऊपर दुई जो सरि चार जो दुई तैना चार जो दुई तेल आसबे कत टू टेन थीटा इक्ुअल टू छः बुट बार थ्री और शुद्ध टैन थीटर मान बार करते गई दुईटा गुणागार आए यह पेशे भाग हो जाए आसते और भाग हवा मान एक चल हर साथ गुण हो जावा भाग हो जावा मान कि एक चल हर साथ गुण हो जावा भाग हो जावा मैं हर साथ गुण हो जावा इक्ुअल जो पेशे चले आस काटाटी कर ले तीन अर्थात हमें शुदू टैन थीटर मान बोलते थ्री बुट बार थ्री तुम्हारा चाहले नीचे जो रुट बार थ्री आज कर्डिनेशन करते पर यह अन्सार कर रखते पर यह देखो तो लास्टर अंक दिए क्यों एत सहज देवे तई दिए देखो तो 
এই তিন দাগের লাস্টের অঙ্কটা এতটা সহজ দেখে মনে হচ্ছে না কঠিন এই টেন টু ডিভার সেক্স টু ডিভার ফোর টেন টু ডিভার ফোর দিয়েছে না কি করবো দেখো তো একটু যেটাকে বলে দিয়েছি আমি যদি এখানে জিজ্ঞাসা চলে দিয়েছি আমি এটাকে আর একবার পাঠাচ্ছি দেখো তো তাহলে যেমন আছে তেমন লিখলাম দেখে দেখে লিখতে পারবো না হ্যাঁ পারবো তো পারছি তো ইকুয়াল টু এইটাকে কি লেখা যায় যে সেক স্কোয়ার থিটা তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা তার হোল স্কোয়ার ঠিক কি না এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারে সূত্র করা যায় না তাহলে সূত্র করলে কি হবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এইটাকে লিখে দিতে পারি এ মানে হচ্ছে এখানে সেক স্কোয়ার থিটা এ প্লাস বি মানে হচ্ছে টেন স্কোয়ার থিটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা যেহেতু তুমি সূত্র লিখেছো তাই স্যারকে বুঝিয়ে দাও যে তুমি কী সূত্র লিখেছো লিখবো যেহেতু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকাল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি পাশে লিখে দিলে ভালো হয় তাই না এইবার আমার কাজ হচ্ছে মান বসিয়ে দাও দেখো তো এই প্লাসের মানটা আমরা জানি না সেম মান না যে সেক স্কোয়ার থিটা প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা মানে তেরো বাই বারো আমি বসিয়ে দিলাম তেরো বাই বারো এই আর আগে তোমাদের বলে দিয়েছি না সেক স্কোয়ার থিটা মানে টেন স্কোয়ার থিটা মানে কত এই দেখো পাশে উকি মারছে না কত এক তাহলে আমি বসিয়ে দেবো এই জায়গাটা কত এক এইবার দেখো তো একের সাথে কোনো সংখ্যা গুণ করলে স্যার এখানে কত ছিল তেরো বাই বারো দিয়েছিলাম দুই এক্ষুনি ভুল হয়ে যেত গুণ করলে কত হবে তাহলে তেরো বাই বারোই আসবে না হ্যাঁ বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে এইটুকুই কিন্তু শেষ তাই তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো দেখো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের মাধ্যমিকে কি করে তোমরা আমার ভিডিও দেখে খুব ভালো উপকৃত হতে পারো মানে খুব ভালো অঙ্ক বুঝতে পারো এবং সেখান থেকে তোমরা যাতে মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারো এটাই আমার আশা তাই আমি চাইবো ভিডিওগুলোকে অবশ্যই তোমরা বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও যাতে তারাও এই ভিডিওগুলো দেখে খুব উপকৃত হতে পারে আর তোমরা বুঝতে পারছো কি বুঝতে পারছো না সেটা অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবে একটা করে লাইক কিন্তু তোমরা অবশ্যই দেবে আজকের মতো ক্লাস কিন্তু এই পর্যন্তই